Legal, então como prometido para você, daqui a pouquinho você vai acompanhar a audiência pública aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Ao meu lado está o secretário de Finanças da Casa, o Eldon Luiz Fiorim. Eldon, muita gente fala que a prefeitura está quebrada, o município está quebrado. E a Câmara, como é que está com o fôlego financeiro aí para o ano que vem? Obrigado por falar com a gente, estamos ao vivo. A Câmara também, obviamente, não escapa ao aperto que espera todo mundo o ano que vem. O orçamento previsto para o ano que vem, ele representa pouco mais de 1% com relação ao orçamento que foi consignado em 2015. E, evidentemente, nós vamos ter que apertar o cinto o ano que vem. Não há margem para novos investimentos, para novos gastos. É simplesmente a casa se manter. Apesar do orçamento ter aumentado um pouquinho, né, do ano passado é, para esse? esse? Esse um pouquinho é um pouquinho realmente, né? O ano passado ficamos com 99, 99 milhões. milhões. Esse ano, esse ano? 101 milhões. 101 milhões. Há ainda que se conter gastos e despesas aqui? De que forma isso pode ser feito, secretário? Tudo depende de decisões políticas aqui dentro. Sob, sob a minha ótica de, de finanças, eu acredito que há condição de reduzir gastos. Mas, obviamente, tem que ser, são decisões políticas corretas, que envolvem pessoal, que envolvem contratos. Então, é um pouco complicado ainda. Mas as principais arestas a serem aparadas talvez sejam nos contratos? Seriam parte de contratos e talvez a, a própria situação de folha de pagamento. De, fun de funcionários, Estamos evidentemente. Limite, né? Estamos próximos dos limites é, fixados pela lei de responsabilidade fiscal. E esse limite seria de quanto? 70% do nosso orçamento. Então nós trabalhamos muito próximo do limite. Isso é o risco. né? Se, se passar, acontece o quê? Qual é o grande problema se ultrapassar esse valor? Obviamente a Câmara, o presidente, vai, sim, vai incorrer em irresponsabilidade com relação à própria lei de responsabilidade, responsabilidade fiscal. É um jeito nenhum, né? Não pode deixar. Jeito nenhum, não pode acontecer. E aí é missão sua? Não, não também. É da casa, né? A, a nós acaba tão somente apontar a situação, né? E controlar os gastos. Né? Legal, Eldon, obrigado por falar com a gente. A gente vai acompanhar agora a sua exposição aqui, então, em detalhes. Tá, obrigado, eu agradeço. Obrigado. obrigado, portanto, esse aqui é o secretário de Finanças da Casa, o Eldon Luiz Fiorim. Você acompanha agora, então, a explanação dele em detalhes, como de toda a equipe aqui da Câmara. E daqui a pouco a gente volta, então, com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 4303-2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação, retificando, neste caso, 15 minutos. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Encontra-se aqui a mesa e prestará as informações necessárias. O senhor Eldon Luiz Fiore, secretário de Finanças da Câmara Municipal de Guarulhos. Eldon, à vontade com a palavra. Por Boa tarde minutos. a todos. Por gentileza, coloque no quadro, no painel, o nosso orçamento aí. Bom, como todos já sabem, esse é o orçamento que foi consignado pela Prefeitura para 2016, correto? Como vêm os senhores... O acréscimo de nossa, do nosso orçamento com relação a 2015 é ínfimo e isso nos remete, obviamente, a um ano futuro de bastante aperto. É, as nossas previsões estão ali alocadas. A folha de pagamento, nós estamos trabalhando próximo do limite, permitido pelo Tribunal de Contas e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso claramente nos remete a uma situação de contenção de despesa com o pessoal para o ano que vem, já previamente. E, e, de certa forma, traz um certo temor, porque nós teremos um ano eleitoral. Então, algumas medidas deverão ser já, de imediato, serem pensadas com relação ao ano que vem. Encargos e benefícios, mantenha o mesmo percentual, 15,9%. Uh, nós temos aí consignado uma dotação de um bilhão e meio para exonerações. Eu gostaria até de aproveitar já nesse espaço aqui, 
de, essa é uma outra verba que traz uma certa preocupação para a casa. Da mesma forma que ocorreu aqui em 2015, nós começamos com uma dotação de 1 bilhão e meio e terminamos com 2 bilhões e 2 milhões e 800 de exonerações. Como também temos um ano atípico, o próximo exercício, isso nos traz também preocupações com relação à, à possibilidade dessa dotação ser plenamente estourada. Serviços de terceiros são, de certa forma, compreende basicamente todos os contratos que a casa tem, correto, de prestadores de serviços, também foi consignado isso no nosso orçamento, e de mais despesas da casa, que depois eu posso detalhá-los, para fechar o 101, que foi exatamente o orçamento elaborado em agosto, por ocasião da, da definição do orçamento da, do município. Agora, nós vamos... Agora nós temos um orçamento real previsto para o ano que chega aí de 2016. A folha de pagamentos praticamente não tem muita alteração. Interessante lembrar aqui que nós, é, o nosso setor de planejamento, inclusive já é, com uma medida bastante preventiva em face da situação caótica que caminha esse país, principalmente com relação à inflação que está crescente, já fez uma previsão trabalhando com um percentual de 12% sobre a folha de pagamentos, chegando nos 70 milhões de reais. Encargos e benefícios idem e com relação às exonerações, aí pode parecer um exagero. Nós estamos trabalhando basicamente em cima do que ocorreu em 2015 atribuindo aí uma estimativa de gastos com exonerações de 3 milhões de reais. Não sabemos o que vai acontecer, haja visto exatamente o processo eleitoral que tem no ano que vem. E os nossos contratos também, eles foram subestimados, porque tinha que fechar nos 101 milhões o orçamento oficial, mas, na verdade, o orçamento de nossos contratos atinge a 13 milhões e 721 mil. É, aqueles percentuais que estão do lado ali, eles representam exatamente, é sobre, eles são calculados sobre os 101 milhões, não sobre os 107 milhões. Ou seja, o orçamento que nós... É, só, só uma partezinha, depois eu mostro os dois quadros comparando com o outro, porque dá, à primeira vista dá a impressão que ninguém sabe fazer conta ali, né? mas é verdade. É 105% com relação ao orçamento original, depois a gente mostra lá. É, agora, a, confrontando os dois quadros. Isso nos remete a um déficit previsto para o ano que vem, em torno de 5 milhões e 900, em torno, em torno de 6 milhões, né? de 5 milhões e 923 mil reais. Se nós não encontrarmos meios de reduzir gastos no ano que vem. Então, é bastante é, preocupante o nosso orçamento para 2016, ele remete a uma necessidade de contenção de gastos em todas as rubricas do nosso orçamento. Contrato, folha de pagamentos e outras despesas de um modo geral. Uh, como alento, não sabemos se isso se realiza também, é, nós fazendo uma estimativa sobre a arrecadação tributária, em cima do que ocorreu efetivamente na prefeitura até agora de outubro, há uma perspectiva de um acréscimo de arrecadação em torno de, que nos pode fornecer uma dotação suplementar orçamentária de 3 milhões e meio. Mas, é uma projeção, depende do que vai ocorrer agora no último bimestre do ano. Né? Outubro, novembro e dezembro, está dependendo desses dois meses para ver se isso se concretiza porque a arrecadação tributária até agora ela atingiu 87% do orçamento da prefeitura. 
O ano passado, nesse período, tinha atingido 91%. Fazendo os cálculos, nós podemos ultrapassar a arrecadação tributária prevista em um pouquinho e talvez chegar aí a um suplemento aqui no nosso orçamento. Mas é meio... não dá para contar com isso também, né? Uh... Uma coisa interessante que deixaria de deixar bem claro aos senhores é que nós estamos encerrando aqui 2015 sem nenhum déficit, com todas as contas pagas, com tudo arrumadinho, fechamos as contas, talvez uma pequena diferençazinha no nosso orçamento, mas é coisa de alguns, alguns poucas, não chega, não chega a duas dezenas de, de, de milhares de reais. Uh, Isso porque durante esse período aí, nesse ano, nós conseguimos uma economia, né? Que, somado o que se fez durante esse ano, e para o ano que vem, ela representa uma economia de 2 milhões 762 mil. Isso quer dizer que se nós não tivéssemos feito alguma coisa com relação a alguns contratos esse ano, o nosso déficit para o ano, o ano que vem seria em torno de 8 milhões ou quase 9 milhões de reais. Eu gostaria de ficar mais à disposição para perguntas, porque senão eu não sei o que eu falar aqui aos senhores aqui, que não tem muita coisa para falar ali também, né? Os números estão aí. Concluída a explanação do senhor Eldo, passaremos aos questionamentos, especificamente com relação à lei orçamentária. <risos> com a palavra, Guti, dessa vez você foi postergado, Guti, dessa Oi. vez é o Heleno. Boa tarde, presidente, no qual cumprimento todos os componentes da mesa, os vereadores, presidente. É, a pergunta, é, eu não sei, penso que os demais vereadores e vereadoras não saibam, mas o que faltou do, do décimo do ano passado, foi repassado este ano, em relação a 2014 para 2015? Riscou, Guti. E se não foi, qual a consequência legal para que seja, para que tome uma posição em relação a este fato? Eu tenho mais aqui, mas penso eu que é de grande valia para a nossa casa, isso que está em déficit para nós. É... Com a palavra, Eldo. Quando eu falei ali que nós estamos encerrando o exercício sem nenhum déficit, com todas as contas pagas, tudo em dia, é exatamente porque foi feito todo o repasse da prefeitura para nós. Nós estávamos trabalhando com um déficit de caixa, porque nós estávamos pagando, que no início do ano pagamos um monte de contas, de resto a pagar um do décimos. É, obviamente nós também, deixo de deixar confessado em público, que nós usamos de um artifício também com relação à prefeitura. Até porque eles tinham necessidade, sabe que a prefeitura está sem caixa desde o início do exercício e estão com dificuldades. Nós deixamos durante, enquanto tínhamos as tratativas, razão pela qual também não poderíamos aí estar divulgando, correto? Nós deixamos de eu assumir a responsabilidade sob pena de de cometer alguma irregularidade de ordem legal, mas a responsabilidade eu a assumi, correto? Nós é, deixamos de repassar à prefeitura as retenções de imposto de renda, que é receita própria do município, sob folha de pagamento. Com isso nós fomos fechando, fechando e acumulamos os recursos, deixamos os recursos todos depositados, não usamos os recursos, e fizemos a compensação com a prefeitura, ficou tudo bonitinho, deu tudo certo, inclusive com autorização e com orientação do Tribunal de Contas e do Tesouro Nacional. Com a palavra, nosso colega vereador Guti, para seus questionamentos.
Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Bom, quanto ao duodécimo, o senhor já, já explanou bem que foi feita uma, uma espécie de uma compensação aí, mas não ficou então nenhum centavo a ver da prefeitura por parte, por parte da prefeitura para, para com a Câmara. Perfeito. É, quanto à, à nova sede, a gente sabe que foi despendido alguns valores para a nova sede aqui próprios da, da própria Câmara e está contemplado algum valor no orçamento do ano que vem a ser, a ser despendido com a nova sede ela se concretizará, não se concretizará a que pé que anda a, a nova sede da Câmara lá no tapete, no tapete Lourdes aí o senhor num quadro ali colocou no primeiro quadro 11 milhões e no segundo quadro que é o pretendido 13 milhões quanto a serviço de terceiros Quais seriam os, os serviços de terceiros principais, os maiores, os mais vultuosos, né, os contratos maiores que despendem praticamente de 13 milhões? Quanto à folha, a gente, a gente viu pelo quadro ali também, que está quase no limite, né, no limite da lei de responsabilidade. E, obviamente, que não, não se falando apenas do ano que vem, porque, conforme mostrado, há um... Pode ser que, pelo projetado, há, pode haver um, um déficit de praticamente 5, 6 milhões né, na ordem dessa casa, dessa grandeza. E pensando ainda mais além, em 2017, quando teremos mais vereadores, né, serão 37 vereadores, 3 a mais, 3 vereadores a mais, mais 15 assessores, se tudo se mantiver como está hoje. Então, são 45 assessores mais 3 vereadores. Então, uma, é um aumento razoável na, na questão orçamentária da casa. Então, isso já, já é uma prospecção. Óbvio que não estamos, não estamos tratando de plano plurianual aqui, só que eu acho que já tem que haver um cuidado nesse sentido, mesmo porque o próximo presidente da casa ele já tem que... Ele não pode chegar com um orçamento explodido. E uma outra, uma última questão quanto algumas gestões passadas de presidentes, se devolvia de 6, 8 milhões, eu me lembro, no passado, na presidência do Alan Neto, até na, no primeiro ano do Eduardo Soltur, devolveram, o Alan devolveu 8 milhões para a prefeitura, porque foi verbo excedente. Então, o que, que mudou? Basicamente, se tivesse que elencar um ou dois fatores, o que, que mudou especificamente para que, ao invés da gente estar devolvendo valores porque foi foi a mais a gente tem vai ter um déficit projetado qual que é um, quais são os dois principais fatores ou três enfim um que o senhor pudesse dizer para a gente obrigado com a palavra Edu. bom com relação à primeira questão que seria do novo da nova sede é, nós temos aqui uma dotação exatamente para isso mas é meramente simbólica ou seja não tem nada de previsão com relação à nova sede. É, nesse orçamento oficial, uma dotação de 65 mil reais, que evidentemente talvez não, não seja suficiente sequer para se é, adequar as instalações para mais três vereadores em 2017, que isso tem que ser feito em 2016. Então nós já temos aqui um problema grave aqui. É, Pelo que eu conversei também, entrei aqui na casa, correto? Os orçamentos, que me, que as informações que me, que me passaram, com, verbais com relação à nova sede, eu presumo que é, é como se fosse um sonho numa noite de verão, com devido respeito, correto? Por muito tempo não vai ter nada lá, né? porque, até porque isso caberia ao executivo, e a gente não vê hoje o executivo em condições de estar pensando nessas coisas com tanta demanda em outras áreas mais, não que o, a nova sede não seja importante para a casa dos vereadores, mas outras demandas que a sociedade é, reputa como mais importantes, correto? A segunda questão, é, são os nossos contratos. Eu tenho aqui, até já sabia que esse questionamento haveria, nós temos aqui alguns contratos relevantes, 
E agora aqui em sim eu já estou falando dos contratos já dentro daquela ótica de real de 13 milhões e 700 mil previstos para o ano que vem. Nós começamos com o contrato principal de software da casa, que é o Assis Vetor, correto? Isso representa para o ano um custo de 2 milhões 880 mil, ou seja, 21% do valor dos contratos. Depois nós temos o nosso aluguel do, do prédio aqui, o nosso contrato de locação, que até abril o aluguel era 220 mil reais, ele foi corrigido simbolicamente aqui para 234, e nós estamos discutindo ainda esse contrato, nós estamos com os aluguéis suspensos, porque nós estamos em tratativas. Hã? Desde abril, seria o competência abriu para pagar em maio, nós estamos, estamos discutindo isso aqui, uma, uma revisão, haja visto que houve apontamento do Tribunal de Contas com relação a umas divergências técnicas de metragem, de prédio, várias coisas assim. Os valores estão, estão suspensos, mas significa dizer que eles estão os valores retidos? Estão, os valores estão conosco aqui. Nós não estamos pagando. Eles, eles estão no caixa da casa. Hã? Eles estão no... É, no é... caixa da prefeitura. Aqui no caixa da Câmara. Ok. Tá. Mas nós estamos considerando como despesa efetiva, correto? É, tanto é verdade que se não tivermos uma solução esse mês, né, faremos o empenho de tudo correto, fica com restos a pagar, para o dinheiro ficar aqui, para não ter que devolver dinheiro para a prefeitura também, de, de algo que nós devemos. Né? Perfeito. Depois nós temos o contrato da Cotran, são todos os veículos que todo mundo usa, correto? Isso representa um gasto de 1 milhão 117 mil ano. Por ordem, ordem decrescente de gasto, o contrato da Prime, correto? São os combustíveis, que representam um gasto em torno de 60 mil reais mensais, 720 anos. São esses aqui, Venturini, são de limpeza, correto, da casa, representa um gasto de 55 mil mês, Americanet, 53 mil mês, isso aqui são os gastos mais próximos do real. Ou seja, a soma desses contratos todos, 10 milhões e 900 mil. Depois nós temos mais aqui uma previsão de 2 milhões e 600, são os demais contratos né? de manutenção de equipamento, libras, fornecimento de água, luz, prédio, bandeirante, estagiário, vale transporte, são demais despesas. Isso representa os 2 milhões e 600 aos 13 milhões. Mais contrato estagiário, 2 milhões e 700. Uh, Evidentemente, nós só cabe aqui redução de, de custos em cima de contratos e, obviamente, eu não sei como uma redução de folha, que foi onerada, evidentemente, nesse último ano, o ano passado, eu acredito, em função do concurso, né? foram admitidos, admitidos funcionários que foram pelo último concurso efetuado, correto? Então, não há muito que que mexer mais, a não ser nessas coisas. De qualquer forma, a gente tem alertado que tem uma série de, 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 de medidas que deverão ser tomadas aqui, que elas não são medidas exclusivamente administrativas, são medidas de ordem política, onde deverá, eu acredito, um consenso geral né, para a redução de custos. Não cabe, às vezes, só a parte administrativa querer tomar soluções em cima disso. A outra? Não sei, exato. É, o que nós vamos devolver esse ano vai ser exatamente o resultado das aplicações. Inclusive, até, até nesse ponto, a prefeitura foi beneficiada, que à medida que nós retemos aí ao longo do mês o equivalente a 7 milhões, esse dinheiro ficou aplicado e vamos para repassar para ela. Né? Então, se tivesse passado todo mês, a gente não receberia nada, porque eles iam gastar em outras coisas, e também não teria essa renda. Né? Então, acho que ajudamos a prefeitura ainda nesse acordo que nós fizemos aí. Concluída as dúvidas suscitadas pelo vereador Guti, É, com a palavra o Arinaldo para seus questionamentos. Bom 
Bom, boa tarde a todos, a todos. Meu questionamento é, é simples, o vereador Guti já, já colocou a preocupação até que a gente estava discutindo ali, mas uma coisa que eu quero questionar aqui é o seguinte, no, no orçamento está uma verba de investimento de 165 milhões, 165 mil, ah, se fosse milhões, né? 165 mil para o ano que vem, onde 65 mil é obras e instalações e 100 mil material e equipamentos. E aí eu pergunto, entre esses equipamentos, por acaso estaria trocar esses painéis, esse painel e esses, eu não lembro como é que é o nome dessa essa coisinha, de, terminal de votação, porque a gente tem visto aqui nas sessões que vereadores para votar têm feito um sacrifício grande, tem que sair correndo para gritando que... Né, meu voto sim ou meu voto não, porque o painel, os painéis, os terminais estão com dificuldade da votação. Eu queria saber se há possibilidade de previsão para essa troca, visto que tem uma manutenção do painel, que eu gostaria de saber até quanto é que custa a manutenção desse painel mensalmente, e que poderia estar trocando esses terminais, mas nunca vejo trocando o terminal. Fala-se na manutenção do painel e não do terminal. E a outra questãozinha, só para obter de informação mesmo, é qual é o custo hoje da TV Câmara, visto que é importante para a nossa, para a nossa Câmara Municipal, mas a gente gostaria de ver esse custo para a gente até pensar dentro do orçamento do ano que vem, como ficaria essa situação. Obrigado. Com a palavra, Aldo. É com relação à, à dotação, aqui, obviamente, ela não cobre a, a necessidade da aquisição ou de uma, de uma substituição do painel de votação que faz parte do, do, dos planos da administração para o próximo ano. É, é óbvio que nós teremos que fazer suplementações e alterações nas dotações aqui que estão consignadas no orçamento. O painel parece-me que é uma das prioridades da administração para o ano que vem. Temos que dar um jeito nisso aí. É... Qual que é o do painel? É o webline, né? Pequeno, né? Aquilo lá. Né? De manutenção. Não, não está previsto não, aí, mas tá. a gente pode levantar. Isso. Eu não tenho ele aqui, porque ele também não é elevado, não apareceu aqui. Eu peguei os principais. Acho que é 7 mil reais, né? Eu sei, 6 ou 7 mil reais mês. Acho que é. Hã? É 9 mil por mês. Era 7, ele está em torno de 9 mil reais por mês. Manutenção desse painel aí. Isso, é, tá. É, é outra questão? É, isso aí, obviamente, nós não temos aqui, né? preciso fazer um levantamento. Nós não, temos, nós não temos um centro de custo aqui, né? mas isso é possível a gente levantar aqui separadamente, tá? porque tem que pegar todos os funcionários. A única coisa que eu tenho separado da TV Câmara, em princípio, são... É, o aluguel, correto? Mas precisa ver a questão da folha, que ela entra misturada toda, mas dá para a gente separar e o vereador, a gente pode fazer esse levantamento separadamente e apresentá-lo. Tá? Concluídas as dúvidas suscitadas, me parece que não temos mais interessados em questionamentos. Desta forma, não há mais assunto a ser tratado na presente audiência pública voltada para os assuntos da Câmara Municipal, declara os trabalhos da mesma por encerrado.